உங்கள் அனுசன் ஆர் விசேகர் இந்த காணொலியில் வளம்பரி சங்கு உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் எப்படி செல்வ சேர்க்கை ஏற்படும் திரளான செல்வ சேர்க்கை ஏற்படும் வாழ்க்கையில வெற்றி உண்டாகும் மகாலட்சுமி நருள் உண்டாகும் என்பதை பற்றியெல்லாம் காண இருக்கின்றோம் வளம்பரி சங்கு பல வகை உண்டு சங்கு வந்து பல வகையில இருக்கு அத மணி சங்கு தொகுதி சங்கு வாழ்க சங்கு வைபவ சங்கு பா சங்கு துயிலா சங்கு வெண் சங்கு பூமா சங்கு திரி சங்கு வளம்புரி சங்கு இடம்புரி சங்கு பல வகையான சங்குகள் கிடைக்கின்ற கிருஷ்ண பரமாத்மா அவர் கையில எப்பவுமே சங்கு வச்சிருப்பார் அதுக்கு பேர் பஞ்ச ஜன்யம் என்று பெயர் வளம்புரி சங்கு வாய்ப்பகுதியில் ஆரம்பித்து சங்கின் சுரு அமைப்பு வளப்புறமாக ரைட் ஹேண்ட் சைடு வடிப்பகுதியில் முடியும் வகையிலான அமைப்புல இருக்கிறது தான் நம்ம வளம்புரி சங்கு என்று கூப்பிடுகின்றோம் அழைக்கின்றோம் இந்த வீட்டுல வந்து தினைக்குமே ஆகம சாஸ்திரங்கள் படி ஒரு வீட்டுல இந்த சங்கை அலங்காரகமா வைத்து பூஜித்து குபேரன் அருள் கிடைக்கும் மகிழ மகாலட்சுமி நித்திய வாசம் தொடர்ந்து இருக்கும் இந்த வளம்புரி சங்கை உங்க பூஜை அறையில வைத்து நித்திய பூஜை செய்தால் மகாலட்சுமி நித்திய வாசம் உங்க வீட்டுல வந்து சேரும் வளம்புரி சங்கினை வீட்டில் வைத்து தொழில் செய்ய மற்றும் தொழில் செய்ய இடங்களில் வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் வளம்புரி சங்கை சுத்தமாகவும் தினமும் பூஜை செய்தும் வழிபட வேண்டும் உங்க வீட்டுல வந்து அந்த தொழில் செய்கிற இடம் வளம்புரி சங்கை வைத்திருந்தால் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் தினமும் பூஜை செய்து வழிபட அப்பதான் அதுக்கு பவர் அதிகம் வளம்புரி சங்கை வீட்டில் வைத்து பூஜை செய்வதால் என்ன வளம்புரி சங்கை நம் வீட்டு அறையில் வைத்து நாம் தொடர்ந்து பூஜை செய்து வந்தால் தோஷங்கள் நீங்கும் அஷ்ட ஐஸ்வர்யம் அள்ளி வரும் அள்ளி தருவார் தேவி மகாலட்சுமி நம்ம வீட்டில் மகாலட்சுமி என்றுமே வாசம் புரிகின்றார் புரிவார் வீட்டில் செல்வ வளம் அதிகரிக்கும் பண தட்டுப்பாடே இருக்காது சில பேர் பாத்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் பண தட்டுப்பாடு இருக்கும் பணம் கடன் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை வருமானத்துக்கு மீறி செலவு இதெல்லாம் ஏற்படும் அவர்கள் வீட்டில் இந்த வளம்புரி சங்கை வைத்து வழிபட்டு வந்தால் தினமும் கண்டிப்பாக பண தட்டுப்பாடு நிற்கும் செல்வம் சேரும் கார்த்திகை சோமவாரத்துல பார்த்திருப்போம் நூத்தி எட்டு சங்கு அபிஷேகத்துல வைத்து அத சிவன அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க அந்த நடுவுல வந்து வளம்புரி சங்கு வைத்திருப்பாங்க நூத்தி எட்டு சங்க வைத்து அதுல நடுவுல வளம்புரி சங்கை வைத்திருப்பார் ஏனென்றால் அதுல வந்து குபேரன் ரூபத்துல இந்த சங்க அலங்கரிச்சிருப்பாங்க துளசி வளம்புரி சங்கில் துளசி கலந்த நீரை தினமும் காலை வேளையில் தெளித்து வந்தால் நம்ம வளம்புரி சங்கில் வந்து துளசி சில துளசி இலைகளை போட்டு அந்த துளசி இலையில கலந்த நீரை வீட்டுல ஃபுல்லா தெளிச்சுட்டு வரணும் அப்ப சில பேருக்கு வீட்டுல வாஸ்து குறைபாடு அந்த வாஸ்து குறைபாடுகள் எல்லாம் நீங்கும் சில பேருக்கு வந்து வாஸ்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈசான்யத்துல வந்து ஆஹ் பூஜை ரூம் இருக்காது வேற மாதிரியா வச்சிருக்கோம் சமையல் வச்சிருப்பாங்க சமையலாரர் இருக்கும் அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கண்ணீர் கண்ணீர் முறையில வந்து மாஸ்டர் பெட்ரூம் இருக்காது வேற மாதிரியா வச்சிருப்பாங்க அங்க வந்து சமையல் அறையோ வச்சிருப்பாங்க அது தவறு அப்ப இந்த வாஸ்து ரீதியா இருக்கிற குறையெல்லாம் வீட்டுல வந்து நம்ம வளம்புரி சங்கில் இருக்க துளசி நீரை தினமும் வீட்டுல தெளிச்சுட்டு வந்தோம்னா அந்த வாஸ்து குறைகள் எல்லாம் நீங்குது என்று ஒரு ஐதீகம் வெள்ளி தட்டு அது பூஜை செய்ய ஒரே குறை நம்ம வளம்புரி சங்கை வெள்ளி தட்டு பூஜை செய்ய ஒரு குறைபாடும் இல்லாத வளம்புரை சங்கை வெள்ளி தட்டில் வைத்து பூஜை செய்ய வேண்டும் வெள்ளி தட்டு வச்சு செய்கின்ற பூஜை தான் ரொம்ப விசேஷமானது வளம்புரி சங்க வெள்ளி தட்டுல வச்சு பூஜை செய்யணும் வெள்ளி தட்டில் வைப்பதன் மூலம் அந்த சக்தி சங்கின் சக்தி பல மடங்கு உயரும் அதன் பிறகு அந்த வளம்புரி சங்கில் மஞ்சள் குங்குமம் வைத்து விட்டு வெள்ளி தட்டிலேயே வழிபட வேண்டும் சில வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா கணவன் முனை ஒரு ஆர்வம் ஒரு ஒற்றுமை இருக்காது சில பேர் பார்த்தா சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட ஒற்றுமை வளர என்ன பண்ணணும்னா சித்ரா பௌர்ணமி ஆடி மாசத்துல வர வளர்பிரை அஷ்டமி ஆடி மாதத்துல வருகின்ற பூர நட்சத்திரம் ராசி மாதத்துல வருகின்ற பௌர்ணமி போன்ற ஆன்மீக சிறப்பு நாட்களில் வளம்புரி சங்கில் பால் வைத்து மகாலட்சுமிக்கு பூஜை செய்து வந்து அவருடைய அஷ்டோத்திரம் மகாலட்சுமி அஷ்டோத்திரம் படித்தால் கணவன் மனைவியுடன் நல்ல ஒற்றுமை காணப்படும் சண்டை பட மாட்டாங்க அந்யோன்யமாக இருப்பாங்க சில பேர் குழந்தை பாக்கியம் ரொம்ப நாளாக இருக்காது கல்யாணம் ஆகி அவங்க என்ன பண்ணணும்னா பஞ்சமை திதியில் வளம்புரி சங்கில் தூய்மையான பசும்பால் ஊற்றி பூஜை செய்து வந்தால் குழந்தை இல்லாத கணவன் மனைவிக்கு புத்திர பாக்கியம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் பிரம்மத்தி தோசம் அந்த செவ்வாய் தோசனை சில பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில எந்த துறையில போனாலும் நம்மளுக்கு தோல்விதான் கிடைக்கும் வாழ்க்கையில எது செஞ்சாலும் தோல்விதான் அதுக்கு பிரம்மகத்தி தோஷம் என்று பெயர் அந்த அந்த பிரம்மகத்தி தோஷம் இந்த வளம்புரி சங்கனை வீட்டுல வைத்து வழிபட்டு வந்தால் அந்த தோஷம் நீங்குவதாக ஐதீகம் அது போன்று செவ்வாய் தோஷம் கூட இந்த வளம்புரி சங்கை வைத்து வழிபட்டு வந்தால் வீட்டில் அந்த செவ்வாய் தோஷத்தால் ஏற்படுகின்ற கெடுபலங்கள் கிடைக்காது என்று கூறுகிறார்கள் 
வளமுறை சங்கு வைத்திருந்தால் என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் அதிக கடன் வாங்கியவர்கள் பௌர்ணமி தோறும் சங்குக்கு குங்கும் அர்ச்சனை செய்து வர கண்ணுக்கு தெரியாமல் கடன் தீரும் மகாலட்சுமி அஷ்டோத்திரத்தை சொல்லி குங்கும அர்ச்சனை அந்த வளமுறை சங்குக்கு செய்து வந்தால் கண் கடன் தொல்லைகள் நீரும் அங்கு கோவம் விட்டு நடுவில் தீபம் ஏற்றி கடன் வழிபட கடன் தீரும் நல்ல கோலம் போட்டு அதன் மேல் நடுவில் தீப ஏற்றி அதில் வளமுறை சங்கு வைத்து வழிபட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக வாங்கிய சுத்தமான உண்மையான வளம்பர சிங்கு பூசிக்கப்படும் வீட்டுல பில்லி சூழ்நிலை லேவல் எதுவும் இருக்காது ஓடிடும் சுத்தமான உண்மையான வளம்புரி சங்கு வீட்டுல இருந்துச்சுன்னா அப்ப வந்து அந்த வீட்டுல பில்லி சூன்யம் ஏவல் எதிரிகள் தொல்லை எதுவுமே இருக்காது எல்லாம் ஓடிடும் சுத்தமான வளம்புரி சங்கு என்று எப்படி கண்டுபிடிக்க இந்த காணொலியில் பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்திருப்பீங்க அதுல வந்து அரிசிய கொட்டி அதுல வளம்பரி சங்கு புதைத்து விட வேண்டும் சிறிது நேரம் கழித்து வளம்பரி சங்கு தானா உண்மையான சுத்தமான வளம்பரி சங்கு இருந்தால் அதாவது போலி இல்லாம போர்ஜரி இல்லாத டூப்ளிகேட் சங்கு இல்லாத உண்மையான வளம்பரி சங்கா இருந்தா அது அரசியல் இருந்து மேல வெளியில வந்துடும் இந்த காணொலியில பார்த்து இருப்பீங்க அதே மாதிரி வெளியில வந்துடும் அதுதான் சுத்தமான வளம்பரி சங்கு அதனை வைத்து வழிபடுகின்ற பொழுது எல்லா விதமான வளங்களும் ஏற்படுகின்ற எதிரிகள் தொல்லை ஒழியும் வீட்டுல லட்சுமி கடாட்சம் பெருகும் வாஸ்து குறைகளால் ஏற்பட்ட தடைகள் நீங்கும் காசு பணம் இல்லாதவங்களா காசு பணம் ஏற்படும் செவ்வாய் தோஷம் இருக்கிறவர்கள் செவ்வாய் தோஷத்தால் ஏற்படும் கெடுபலங்கள் விலகி நற்பலன்கள் ஏற்படும் திருமணம் உடனே நடக்கும் திருமண வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும் நீண்ட நாட்கள் குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை கிடைக்கும் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்படும் கணவன் மனைவியில விரிசல் இருந்தா அதெல்லாம் நீங்கிடும் இதெல்லாம் எல்லாம் எல்லாம் எதுலாம் கிடைக்கும்னா வளம்புரி சங்கை சுத்தமான ஒரிஜினலான வளம்புரி சங்கை வீட்டில் வைத்து வழிபடுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்றம் உண்டாகும் என்று கூறி விடவிடுகின்றேன் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் ஷேர் செய்யவும் அதுபோன்று இந்த என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் அப்போதுதான் இடுகின்ற காணொலிகள் உங்கள் உடனுக்குடன் வந்து சேரும் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அனுஷம் ஆர்விசேகர்